我要是死了，你会难过吗？你要是死了，我想对你说的话就没有机会说了。你想对我说什么？我听着。如果我们能活着出去，我就告诉你，你对我的印象真的挺大的。我没定错吧？夸我呢？对，我就是在夸你，而且你对我越来越重要了。睡了吗？不是睡着了，你微信打过来都把我吵醒了。怎么了？有什么事儿啊？那算了，你睡吧。那别呀、啊，那把我吵醒了，你有什么事儿快说。嗯、当我知道我妈还活着的时候，我真的想不顾一切的去找她。我带你去见他，但是我又一想，我不是走丢的，也不是被拐走的，我是他扔下不要的。若楠，你要是我，你会去见他吗？我要去看看杜若楠的妈妈吗？既然你都来了，你难道不先把事情弄清楚吗？行干嘛呀？你都把我吵醒了，我现在睡都睡不着了。你不再陪我多聊十块钱的啊？我过去找你。
ดีค่ะ虽然我知道你不喜欢我，但你也不用表现的这么明显吧？稍微顾忌一下我的面子会死啊？会啊！哎，跟你开玩笑呢啊！别生气，怎么样？有什么事儿啊？瞎看什么？有事说事。我能进去说吗？这大晚上的孤男寡女的，你进我房间合适吗？再说了，我都要准备洗洗睡了。洗洗睡了，你这睡衣够正式的呀！等人就等人呗，谁还看不出来似的？走，外边说去。说吧，我来就是最后一次，正式的问你一个问题：咱俩之间是不是真的一丁点可能性都没有了？我先回去了。既然你今天这么正式的问我，那我就正式的回答你。其实一直以来呢，我就是把你当做我的妹妹，我从来没有想过跟你有任何男女之间的发展和可能。真的很抱歉，之前说你从日本回来就娶你这事儿，纯粹就是逗你的。我就是想让你收收心，好好去学习去。没想到你当真了。通过这次的绑架事件，让我对林美雅是刮目相看。我才发现她是一个那么那么好的人，她完全配得上你。相比之下，我好像只能拖你的后腿，我很惭愧啊。所以从现在起，我再也不把她当成我的情敌了。本来我还担心，万一你要真有那么一点喜欢我，我会把持不住自己，真就跟你好了，不管林美雅了呢。行啊，李薇薇，一夜之间长大了。哎，以后你就是我亲妹，有什么事儿尽管找我。我能有什么事儿啊？我现在觉得能在我家老店洗碗都是一件特别幸福的事儿，真的。倒是你，我怎么了？我看得出来，你这次对林美雅可是动真格的了。但是你有没有想过，以林美雅的身世和家庭背景，你爸能同意你们俩的事儿吗？他同不同意我也要跟他在一起？我这次绝对不会放弃的。我看好你哦，有什么需要找我，我一定助你一臂之力。就在你刚来之前，他明明说要来找我，可是到现在他没来。明白，我消失，祝你好运。